ongoja kidogo kama ushaisikia mtu anasema ongoja kidogo ongoja kidogo ladies and gentlemen jackson hapa naam ladies and gentlemen kuna huyu mwanamke mwenye anajiita fulani fulani huyu mwanamke alikuja kufanya kazi mahali fulani lakini alipofika pale aliingiwa na roho ya mtaka yani tamaa unaona uh, nilikuja golf na mashida mingi sana mimi sikuwahi tumia agent kukuja golf mimi nilikuja golf kama bouncer ya yeah, my first mm-hmm. job nilikuja kama bouncer na mimi sikuwahi pata pesa sikuwahi kuwa na pesa za kulipa agent hizo wanasemanga 150000 mm-hmm. mimi nimeenda kwa ma agent wengi sana lakini hizo pesa kwa ile familia nimetoka ni familia inanga pesa this is the reason why ninafanyanga hivi so ninaanikanga wale waovu ndio wawache uovu sisi wa, ama wale wazuri wapate chance pia kukuja kulima jua washa ni kama tu mtu mwenye umempatia chakula akisha shiba badala awachie wengine pia wakule anamwaga Jambo guys this is your guy Zick and welcome to Jazzik show so guys today tuko na very exclusive guest manze kutoka maju kutoka diaspora huyu mse manze mnamtambua ni mse amepiga show ni mse anajituma ni mse anasaidia wasee ana pass information is sharing a lot of information regarding golf So ndacha introduce atuambia alifikaje golf kama kawaida unajua show yetu ni mtu anaji introduce atuambia alifikaje golf the challenges they are facing you know like everything the raw story vile iko hakuna hakuna kuku kama ni aje mse hakuna kudanganya watu ni kweli ni kweli so karibu kwa show kwa ni nani na utuambie ma fans thank you so much thank you so much just zeki for having me in your show today and nashukuru sana kabisa kabisa and i don't i don't take this for granted uh, you know uh, nashukuru what i can say ni kwamba watu mimi wananijua kama uh, jackson wa ukweli ama mr ongoja kidogo na nilianzia kutrendia pale kwa tiktok lakini watu wamekuwa kiniona ni mimi kama mtu wa kuanika watu na kuongelelea watu vibaya but huwa zifanyi hivi kwa sababu nina chuki ama mtu wananilipa ninafanyanga kwa sababu ya ile past nimepitia na mimi venye mnanijua kama Jackson 254 sasa hivi uh, nilikuja golf na mashida mingi sana mimi sikuwahi tumia agent kukuja golf mimi nilikuja golf kama bouncer ya yeah, my first job nilikuja kama bouncer na mimi sikuwahi pata pesa sikuwahi kuwa na pesa za kulipa agent hizo wanasemanga 150000 Mm-hmm. Mimi nimeenda kwa ma agent wengi sana lakini hizo pesa kwa ile familia nimetoka ni familia inanga pesa. So there is mm-hmm. there is no way ningewahi pata hiyo 150,000 ya kukuja golf. So mimi kama bouncer mm-hmm. ni rely on my friends. Wale friends ambao walikuwa hapa awali walikujanga kama ma bouncers na mm-hmm. through, through them zile mm-hmm. kampuni walikuwa nafanyia walikuwa nawaambia niaje we need more bouncers you know. Mm-hmm. So wewe ulikuwa unapeana CV kwa best na anapeana unaona si ati nilikuwa na 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 na, pe, na naenda na kwa agent na nitafutia kazi hapana so hii job yenye nafanya sasa hivi ni job yangu ya pili bado 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 hii job yangu ya pili nilikileta mimi mwenyewe bado mm-hmm. job ya kwanza iniisha wakati corona ili, ilianza mm-hmm. so nikaona kule wakati job ilirudi chini ikakuwa watu watafute job nyingine mimi nikaona nimekaa gulf sana nikasema no guys I will have to go back home for to see my family unaona so mm-hmm. nilipoenda Kenya nilidhani corona itaisha na hiyo corona ilizidi na mm-hmm. nilikaa Kenya almost two years na mm-hmm. ndio nimerudi sasa hapa hivi sasa naendelea kumaliza eh, miaka miwili next year feb ndio naenda kumaliza another two years unaona mm-hmm. yeah so mimi kukuja kwangu golf for those people wenye mnanijua mimi nilikuja golf eh, mimi mwenyewe nilijileta through friends wala sio agent mimi hakuna agent yote mwenye ashai nileta hapa gal yeah mm. yeah sio ma uh, before ta, before ta we go very far kwanza mm-hmm. acha apologize for my fans and for your viewers as well quality ya video itakuwa down kidogo cause we are streaming live uh, na tunatumia kamera ya simu na simu yangu ni ile techno ya kitambo si iphone <laughs> Yes. Anyway, so let's go on. Uh, actually karibu kwa show Mr. Jackson. Actually Thank you have done a very good introduction. Na yeah. umeongelea vitu mwabu ulisema ulienda the golf uh, through friends. Na yes. maybe so many people hawajui kama mtu anaweza enda golf through friends ama anaweza enda golf direct without an agent. So yeah. briefly, 
Mineza wambia maybe ya process ulitumia mbako kafika golf without an agent or uh, without anyone's help. Thank you. Thank you so much. Thank you for, so much uh, for bringing that. Uh, guys, let me tell you. In Qatar, me niko Qatar. Uh, niko Qatar sasa hivi. Na uh, Qatar, lawyer Qatar, ile contract yenye unafikanga. Wachana na ile contract yenye maajit wana wapeanga. Kuna ile contract yenye unapewangwa. Musai ni mkisha fika hapa. Hiyo contract haikuangi na maagents Kenya. Hiyo contract agent anandikanga mkiwa Kenya. Ni contract na kuanga ameandika na broker mwenye amempia hiyo visa. So hiyo pesa unatuanga ya 150 na kuanga ya broker na agent. Mm -hmm. So hiyo pesa inendanga kwa mfuko yao. Kwa kukutavutia hiyo kazi. Lakini utakapofika hapa. Kuna contract yenye utasaini yenye itaenda kwa government ndio iweze ku produce eh, id unaona pataka unaona iweze mm. ku introduce ku, 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 ku produce id na hiyo inasema vizuri sana ukisoma vizuri inasema vizuri sana mdozi wako anafaa kukutoa kwa nchi yako akulipie kila kitu visa mpaka kila kitu ufai kulipa hata nduru mpaka hiyo article mm. ya wafanyakazi imeandikwa kwa hiyo visa Hiyo visa, hiyo mm. hiyo pepa unasai ni hiyo contract hiyo Na imeandikwa kazi unalipwa, right zako, off zako Kila kitu na kuange imeandikwa pale Lakini mm. guys, nimeka mkuria laiza hapa hivi eh, katana There are some people wenye wanafanya kazi Na contract zingine zenye, zenye ambazo wazijulikani Unanielewa, hile contract original Awa kupewa copy Hiyo contract ikisha, ikisha, waidi kisha toka tu hivi pap Wanafaa kupatia copy Wanachukua original, wanakupatia copy Hiyo copy ndio mm hiyo nasimama nayo hiyo ndio peke yake in case waende against the contract hiyo ndio utawasiu nayo lakini hiyo mm -hmm. contract huko wapatie wafanyakazi wanakaanga nayo kwa ofisi wafanyakazi mm -hmm. wengi hapa hivi awananga hiyo copy ya hiyo contract na ndio kwa maana wajui rights zao unanielewa but wewe ukiwa ni mtu unajielewa ujue rights zako kama vile uliona nani hapa hivi wakati alitoka ke, alienda Kenya juzi mlimuona tunamuita nani huyu mwenzetu mwenye amekuwa Qatar juzi Kendi. Kendi Maina, Kendi Maina anajua rights zake na wakati aliamua kusiu wale watu walimlipa pesa zake zote na wakamuongezea hadi zingine kwa sababu sheria ya hapa wacha ni kuambie sheria ya hapa iko very clear lakini watu wengi hapa wananyanyaswa kwa sababu wajui rights zao sheria ya hapa wacha ni kuambia mateso kama wewe unateso hapa ni wewe kujitakia i'm telling you i'm telling you <laughs> nice nice very nice so mr jackson yes ulisema ulifika doa through your friends ni kama ulienda direct mm -hmm. so kuna ile expectation ulikuwa nayo ukienda maju na mm -hmm. girl tunaita maju ama Qatar yes ndio ulifika hapo airport hivi ukareceiveiwa na marafiki accommodation hizo like uh, the experience from the from the first day ulifika Qatar ilikuwa aje mpaka ukuja ku adapt mimi kwanza wakati nilikuja Qatar my first job Qatar nilikuwa ninafanya kazi kwa five star hotel 2014 Nilikuja Qatar 2014 na nili kazi yangu ya kwanza ilikuwa kwa klabu inaitwa La Sigal Hotel. La Sigal Hotel is a five star hotel. Na wakati nilifika kwa airport siku nilichukuliwa na limousine. Eh, hiyo hoteli wa staff wanapoingia. I remember we came three of us. Tulichukuliwa na limousine tukatolewa huko tukaletwa mpaka kwa accommodation we were given welcoming ilikuwa yao ilikuwa poa sana tulipata bed yet imepangwa vizuri pale me chocolate zimeko pale na unaambiwa karibu sana na kabarua pale kwa bed karibu sana so imeandika vizuri pale hata wameandika vizuri kwa hiyo kabarua kanasema kesho asubuhi gari itakuwa saa tatu kamili mtakuwa pale chini E, kuna gari itakuja kuwachukua itawapeleka ofisini so hivyo tu tulifuata tu hiyo note na tukagari tukaenda pale chini kama vile ilikuwa imeindicate na hiyo gari ya, ya si ndogo ikakuja ikatuchukua na ikatupeleka na ikatupeana kwa se, se, nani, kwa security supervisor mwenye alituelekeza na tukaenda na tukafanyiwa hotel, hotel, hotel orientation unaona so hivyo ndio tulienda tukakuwa introduced tukaelezewa mambo ya nini na kila kitu ikaanza na tukapewa sasa ile contract sasa wacha ile contract tutumiwa Kenya tukapewa contract sasa yenyewe yenye wacha ile copy yenye ile iwanga inatupiliwa mbali unapewa sasa yenyewe sasa uweke kidole tena for the second time so tukawekwa tukapatiwa na tukasign na baada ya kusign 
sasa sisi tukaingia kwa payroll sasa immediate tukaingia kwa payroll so tukajaza kila kitu tukaandika kila kitu vitu zote za bank tukaandikwa kila kitu nini nini mshahara ya kwanza nili receive cash unaona na tukapewa kama 500 pesa unajua ukifika huku unalazimu kuwa na sim card so tulipewa nini eh, inaibo nini p500 pesa yenye utakatu inaitwa ngoaje advance tukapewa advance ya 500 ndio mtu aweze kujipanga kama wewe chakula huko usikizani nayo unaweza unaweza nini lakini kwa hoteli walikuwa na provide chakula na walikuwa na provide na gas unaona na chakula ulikuwa unachukuliwa basi ilikuwa na rotate 24/7 ukisikia njaa ulikuwa na kula asubuhi eh, saa ine na lunch lunch ilikuwa inaanza saa sa, sa, kutoka saa tano mpaka saa nane alafu sapa ilikuwa inafunguliwa saa kumi na moja jioni mpaka saa so sisi chakula watu wengi wako wanapika So hata hiyo food allowance kwa napewa juu ya mshahara ilikuwa tu ni part of mshahara. So mimi sijaiteseka, mimi nimefanya kazi hapa nilikuwa mkunene sana. Mpaka nikafika mahali nikapata injury. Nilikuwa na train nilikuwa sawa na tulikuwa nafanya kazi na Christopher Okej the strong the Qatar strongest man. Tulikuwa nafanya naye kazi kwa the same hotel. Naona lakini sasa mimi wakati nilipata injury nikaacha nanga na mambo ya gym kwa sababu sasa unajua ukishapata injury ya goti there is no way unaweza endelea so mimi nika give up na mambo ya mazoezi so mimi nikawa tu mtu wa kawaida sasa hivyo tu ndio nilikuwa nataka niwaeleze yeah hmm. yes. so mr jackson maybe hapo uh, kama katari mali unafanya kazi uh, ukisema ulienda 2012 unajua 2012 na maanisha 2014 na maanisha yeah, you are there among the first people kuenda hizo golf unajua 2014 tulikuwa tumejua jua sana so yeah. maybe unaelezea watu zile challenges mli face kama like black africans kuna africans wa arabu the white ones now there is black african kama sisi zile challenges mli face kama kuna criticism kuna hiyo kabila kuna hiyo racism uli face hizo mpaka ukakuja ku adapt hapana kwanza kitu ya kwanza sisi kama mabouncers Uh, sisi kazi yetu tulikuwa tunaingianga job saa 12 uh, tuna have briefing alafu tukisha have briefing tunaenda tuna tunakula tukishakula ya yeah, tunaenda kwa mapost tunabadilisha security sasa the wale sasa patrol security yani eh, wale security kuna kwa hotel kuna kwa na security na bouncers so tunaenda tuna replace kila post wanapanga kuna security wata replace eh, saa after lunch kukula sisi saa moja ne, kuna 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 jamu wenye ataenda replace mali fulani ah, kuna wenye wataenda ku replace saa moja na nusu hivyo hivyo tunaenda hivyo mpaka security wote wapate wakule wakishamaliza kukula sisi sasa wakati huo sasa ndio tunarudi tunaenda tunapumzika mpaka saa nne saa nne kisha afika tunaenda kwa clubs tunaenda tunasimama kwa clubs na huko nini huko hivi weekend yao inakuanga Thursday na Friday. So hizi siku zingine kwa milabu tunakuanga tu ni kusimama tu watu wana walk in wanakuanga tu moja moja lakini siku yenyewe inakuanga busy ni Thursday na Friday. So wakati akuko busy ni ngumu sana na sisi tulikuwa navaa suti. So hakuna kila mtu alikuwa anatuambia hey big man you look good man yeah ni kuongelesha tu. So pale mambo wale watu wakishalewa kuna jua kuna tu watu wakishalewa wanakuonanga tu wewe ni mtu weusi hata ukienda kumwambia toka usikaribie na DJ ataki anakuona tu ni kama wanakutukana tu wakiwa walevi vitu kama hizo lazima tu face sisi kama bouncers na mtu mwingine pia hutaki kuambiwa usifanye hivi kuna watu wakishalewa wanashikashika mahaga wasichana wa watu na wao wasichana pia kuna watu wao wamelewa so unaona inaleta shida inaleta vita kwa club so hata hii kidole ukiangalia ukiangalia kidole hii ni hii ni kidole hii hii ni kidole hii hii ni operation nilifanyiwa operation ni kidole hiki inakujuka na hadi wa leo hajairudi sawa hii ni club hii Niko na injeri nyingi sana kwa kwa mkono. Vita watu wanaleta vita kwa klabu mpaka tunashindwa ni yake. So challenges ni mingi na kukua bullet na kukua nini na si mara kwa mara moja mimi nimeenda police station sababu ya kusemekana nime, nimepiga mtu paka amekufa paka media wakakuja. Unajua hapa hivi vita wacha nikwambie mtu akipigia tu polisi waseme kuna vita na apigie ambulance ikuje polisi wanakujanga pamoja na ambulance. Kwanza ukisikia tu ni lasigal lasigal ni, ni klabu ndio ilikuwa the best ndio la sigali ilikuwa na vilabu tatu ilikuwa na klabu inaitwa eh, piano bar hata ukigoogle utaona piano bar ilikuwa kwa la sigal hotel piano bar ilikuwa na club 7 na ilikuwa na skyview hizo zote zilikuwa under one building unaona so hizo vilabu zote si kama bouncers ilikuwa ma bouncers wengi leo unapostiwa skyview leo unapostiwa piano bar leo kesho unapostiwa club 7 So hizo ndio vitu ambazo tulikuwa tunakuwa na badilishananga hivi na kuna, kuna kila klabu ilikuwa na siku yake ya 
ya kujaza watu. Unaona kila klabu kwa sababu ya zile ngoma zinacheza. Kuna ngoma, kuna siku ya Lebanese Night, kuna siku ya watu wa kawaida, unaona? Lakini ile ninajulikana huko sana ni siku za Waarabu, unaona? Siku za Waarabu. Lakini Ladies Night ilikuwa ngasa Sunday. Sunday ndio kulikuwa na Ladies Night. Sasa hiyo ilikuwa tu ni ngoma za international. Lakini siku zingine eh ndio walikuwa wanacheza tu ngoma mix, unaona? Yeah. Uh, so Jackson uh, kuna zile video tumefanya kadhaa regarding accommodation za Doha life ya Makemboi Qatar eh, Dubai Saudi hizi vitu unajua kwa channel yako tumekuona unaongelea sana mambo ya Kemboi eh, mambo ya watu wameuliwa you know challenges zile mingi watu wana face huko so maybe unaweza tuambia hapo Qatar live alone Saudi na wapi hapo Qatar we umeweza ku experience watu wale Makemboi wasichana na wanaume mimi nasikianga tu unajua acha nikwambie mimi usikianga tu kuna makemboi mm-hmm. kwa sababu huku Qatar mchana ni ngumu sana kupatana na watu kwa street kwa sababu ya ile jua iko huko na weather ya huku watu wa huku ni kama mavampa ya wanga wana operate usiku <laughs> mchana kunanga mtu kwa street so hata kwa barabara ni ngumu sana so hata siku ya friday kuanzia saa nane ndio ukienda kwa mall ndio unaanza kuona watu kama hao wa Kenya nini lakini siku ya kawaida ni ngumu sana especially kama mtu anajua ni mkemboi mimi hata sijua makemboi wana upareta aje unanielewa msijua wana upareta aje lakini sisi wakati ninasikianga wa, wa, lakini mimi hupa tanga complaints kutoka kwa ma, watu wenye kazini kama mali penye niko sasa hivi mali nafanya kazi sasa hivi kuna watu wanakutanga pale na washawahi ajiri wa Kenya na wakatoroka bwana nisa you from where anamwambia from Kenya yeah, from Kenya ah mm. Kenya very good eh hey, tunaongea ongea ananiambia but why Kenyan ladies why too much drama nikamuuliza what do you mean mm. na wananiambia no too much running even without a reason unajua mm. wasichana wanatoroka na kuna wale wanawake wenye already wako hapa wanawaiba siku hizi wanaibiwa hata kwa, kwa airport imagine msichana amekuja hata ajaanza kazi already kuna taxi imeshatunga huko iende muibe kwa airport na inaenda inainua jina wameshasikizana wanainua jina tofauti sasa ule ule mwenye anafaa kumchukua ameita jina yake kamili lakini huyu dem yeye amewasha agree na ile taxi uende kwa jina yenye inaonyesha fulani ashapewa nickname ya jina sasa hiyo nickname ndio inaenda kumchukua so vitu kama hizi ndio mimi nisemanga kitu moja sasa hivi wewe sasa hivi wewe umekuwa katara unajua visa za madem zilisimamanga kabisa kabisa kwa sababu ya drama hizi drama zilikuwa zimezidi so katari walionelea ndio hii vitu hizi isiendelee walisimamishanga walisimamishanga visa za wasichana wa nyumba you can imagine wa Kenya wangapi sasa hivi waliharibiwa wali kazi kwa sababu ya hizo visa kusimamishwa na ndio kwa maana mimi kama Jackson ininiuma sana kwa sababu nikikumbuka zile shida nilikuwa nazo Kenya this is the reason why i decided to expose these ladies wenye wanafanya maovu kwa kwa kwa, kwa, kwa benefit yao but awangalie wengine unajua ni kama tule mtu mwenye anavuka daraja alafu akishafika ngambo ile anakata hiyo daraja ndio mtu mwingine mm. asiende huko jua na expect huko kuna dhahabu so wakikuja mm. tena wengi wata wata, wata share but mm. afikiri wakati atarudi atatumia daraja gani mm. ukishapata hizo vitu zenye unaendea utarudi aje kwenu hizi ndio vitu waangaliangi na ndio kwa maana nikakujanga nikasema kukuwe na hiki tunaitwa gulf online media unaona lakini yangu ilikuwa sumu ya ku expose unaona lakini mm. this time round nashukuru siku hizi tumeshikana tuko wengi tuko na kina Ivano wakina eh, wakina Susan Elian eh, wakina the county the digital tunaongeleleanga hizi story ili tuweze kuchanua wasichana kuna wenye wanasikia na kuna vichwa ngumu but mm. kweli ni kwamba makemboi ni kama mabubu sijui ndasema visiwi hata uongee inaingilia huko inatokea uko wasijangi au wasijangi hivyo mm. tu ndio naweza nikasema haya sasa ni sawa Um, hope wale wale wamesikia nkemboi wata wataweza kuimprove aache hiyo kazi ya kutoroka anyway sasa kuna watu hapa Kenya wanajiuliza kama maswali mingi sana the google wanaenda online wanaenda youtube kutafuta what kind of jobs are available uh, especially kama sasa hii world cup ilisha watu wengine wakatoroka wengine wakarudi Kenya kazi zimepungua but currently maybe watu wanataka kujua ni kazi gani sana sana zinapatikana Qatar na which one is the easiest kupata ama kufanya Hapa Katari kuna kazi mingi sana. Kuna kazi za udereva, kuna kazi za security, kuna kazi za waiter, kuna kazi za supervisor, kuna kazi za gym instructor, kuna kazi mingi sana. Lakini eh, 
kuna watu wenye wako na kipaji ya kutafuta hizi kazi na kuna watu wenye hawana kipaji ya kutafuta hizi kazi for example kampuni nyingi zenye ambazo zinajua rights za wafanyakazi wanga zitumi agent wanga zitumi ma agents wanga zina haya direct wenyewe ndio maana nikasema ukitaka job for example enda tu online angalia hoteli zenye ziko zikategorize angalia tu kama kwa mfano kuna hoteli fulani zenye ziko Qatar angalia location yenye hizo hoteli zenye ziko and then ukishapata hiyo jina enda ukiangalia job one by one neno naangalia eh, eh, nini eh, kama for example hoteli yenye ilikuwa nafanya for example tuseme ni Las Gal Hotel aenda uangalie Las Gal Hotel job vacancies uzina kuanga imagine amini usiamini akukosangi akukosangi hata kazi moja hiyo ya kukosangi akukosangi au <laughs> waje wai kosa hata kazi moja hata sasa hivi ukiangalia saa hii Las Gal Hotel job vacancies ni vile zao unakutanga job yenye iko si yenye wewe uko na hiyo experience kwa sababu mm. ukisha apply lazima utafanywa interview mm. na sasa sisi kama mimi kama bouncer mimi sijaifanywa interview ni mwili kwa sababu mimi mimi ni bouncer mimi ni bouncer nime ninafanya kazi kwa club nilipigiwa simu nikauliza habari yako nikauliza mambo kuhusu eh, bouncer wewe unafanya kazi wapi nikapeana jina nikaambiwa ni spell hiyo place nika spell huku by the way am watu wa fight kwa mwarabu ajui kufanyisha mtu interview akuuliza ngi zile vitu zenye unadhani atakuuliza mwi mwarabu anakuuliza tu vitu mbili tatu ju hata yeye mwenyewe ajui mwarabu wengi wengi wanajua kwanza especially hizi kazi za chini not unless uko una apply kazi kama mama kazi za manager kazi kubwa kubwa lakini hizi kazi za kawaida wanataka tu waone kama unaweza sikia chenye mtu anasema unanielewa mm. are you getting me zeki mm. What they want ni waone tu kama kwa kamili kamili zenye umeandika pale kwa sababu because you know the reason why they do this is because kuna watu wengi wanaandikiwa CV na ukiandikiwa CV uh, for example wakati wa World Cup there was a lady who went for an interview ya walikuwa nataka walikuwa nataka waiters na unajua waiters wa, wa, wanakuulizanga swali kulingana na CV yako for example umeandika pale una, umefanya kazi kwa five star hotel eh? ama umefanya kazi mm. Serena Hotel na mwenye ana interview ni mtu mwenye labda amekuwa Serena Hotel ama ni mtu ambaye ametembea so atakuuliza mm. tu maswali kuhusu Serena Hotel so atakuuliza atakwambia tu mnemia umnemie eh, vinywaji ama whisky aina tano ya whisky unaona ama mnemie cocktail aina tano ama spanish food aina hapo ndio atakushikia Mm. Hey, wewe ndio unabaki unajiuliza hey, what do you mean sir? I, I know I know this. Ambi, I know I'm asking you. Ya yeah, umnemi umnemie aina ya kofi ambazo eh, zinasabiwa kwa hiyo Serena Hotel ama Hilton Hotel. Wewe mm. umesema umefanya kazi huko na ume, 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 kwa CV umeandikwa hata unafanya kazi huko. Mm. Ye yeah, aku, aku jua hata jenye alikuwa naulizwa, hakujua chochote, hakuna kitu alijibu na akaulizwa, sasa hivi unafanya kazi Serena Hotel? Akasema yes. Nini Serena nini inaitwa Hilton Hotel akasema yes. Na unajua mwenye anamuoji anajua ilifungangwa. It was that time walikuwa na, wanachukua watu wa kwenda kufanya kazi za nini uh, Qatar wakati wa World Cup. Madam mm. akasema yeah, yes, are you still working there? Yes. Na ndio akamuuliza na sisi si ilifungwa ama ni gani tunaongelea? Akasema hapana ijafungwa. Yeye sasa ni mkali. Anasema no, iko huko. Mimi hata nimetoka kazi huko. You know huyo madam aliamwambia tu you know what? I will, I will I will I will I will talk to you later okay mm. let us end this discussion just wait for uh, my answer i will get back to you mm. so ndio sasa madam akaenda akaanza kuambia wenzake ah huyo mtu ni kama amelipwa huyo mtu ni kama anafanya na kujuana oh sio nini nini kuna wengine wameenda na wakachukuliwa kwa nini sisi huyo mtu anatuliza my friend huwezi enda kufanya kazi kwa kusabu mabwenyenye na unajua hata chakula yenye unaenda kusabu majina zake au watu wanataka mtu mwenye anajua au hawana training school yenye wanaenda ku train wanataka watu wenye wako ready made mtu anajua wakifika pale tu wanakuonyesha mazingira ya kazi utakuna punch in hivi hapa receipt utakuwa unafanya ni lakini sasa wewe uchi chochote Mm. Wewe will they start from na wana hiyo time when world cup isha fika unakuwa uende wa train kama wa kuonyesha position yenye unafanya kazi pale unalala wako na one week ya kuonyesha kwa sababu world cup iko karibu kwanza wewe unataka mm. waende ku train aje wewe utanemwa aje chakula zenye za wazungu chakula za za space za spanish sijui cocktail venye sijui hizo mapombe za kuchanganya una umeandika kwa CV na ujui hata school chule yenye alikuwa ameka pale yenye amesomea 
ali aliulizwa naona ulisomea kwa shule fulani fulani yeye akasema no 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 akaulizwa patiko kwa CV can you check your kwani akaulizwa kwani au kuangalia CV yako before utume kwani mtu alikuandikia ai kuangalia bwana akaona ai bwana ai na mwenye aliandika akamwambia ni review hiyo CV ukiandikiwa ni CV unafaa ku review enda nyumbani i review pole pole i cram maswali zitatoka kwa hiyo CV mm na zile vitu umesomea enda hata ufanye research ya hiyo hata beta umwambie place yenye niko sikuwa na nilikuwa na fanya job nilikuwa hiyo section but sija wewe kufanya hiyo section but at least una jibu zingine but unjui chochote na unasema umefanya mm. kazi kwa five star watu wanadhani ingi ukiandika sio ukiandika ukiandika five star ndio utachukuliwa hapana the more unaandika mali umefanya ni mali pa hali ya juu ndio maswali zinakuwa tough kwako kwa sababu mm. wana, 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 wanaanza kana nyingi wenye mko na experience na alafu wanakuta una experience <laughs> lakini ukienda tu pale useme mimi nafanya tu kwa hoteli ya kawaida hata mali tu, 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 tunafanya atu uzangi vitu kama hizo unajua hata unaweza chukuliwa hata huyu mwenye mwenye ameandika nini akose kwa sababu uko honest chenye wanataka tu ni wanataka kuona kama unaweza articulate english wenye nafaa the way you respond to answers the way you talk to the guests hizo zingine utakuonyesha lakini hauji chochote mmm maana kuuliza maswali nimejishika tu hivi oh madam no But madam you know I have done I'm, I've worked there I've work, I'm working there madam why are you asking me I'm, I'm mm. asking you because it is written on your CV this is the reason why I'm asking you are you not the mm. one and I'm, are you not a uh, uh, Jackie I'm yes I am then mm. what is the problem so hivyo tu ndio naweza sema baba kweli kabisa Jackson sasa Jackson uh, kuna zile vitu tumeona pale doa unaona accommodation watu wana kuna kuni watu wamechanganywa na wahindi watu wanakaa ni kama ni kama wako prison dogo ni kama wako mm-hmm. kwa ukoloni mambo leo wewe yes. umeweza experience marafiki wanakuelezea mali sisi tunaishi ni pabaji unaona mali unakaa environment inakaa iko sawa lakini kuna wale watu wanalia wanateseka sana huko unaweza kuwa ume experience ama umepata complaints Ya yeah, nimepata complaint sana. Kuna watu huwa wanani reach out wananiambia Jackson si tulieto huku na agent akatutupa airport kufika airport hakuna mtu alituchukua baada ya kufuatilia kupiga simu Kenya kuna mwenye alikuja akatu atakatufika pale akachukua zile CV nini zile document ulikuwa nazo akatuacha na passport akachukua zile nini tulisign akazirarua hivi na akatupa kwa da garbage akasema now you are on your own si mimi nyinyi mlikuwa mnataka mtoke wapi mlikuwa mnataka mtoke Kenya na nimewaleta Kenya what else do you want this is the land of opportunity what else do you want na akawaachanisha hapo na akaenda so hao watu wakishafika hapo wamefika kwa airport na ako kimboi already so pale ni mwanze kubeg watu wenye watakutoa pale uende mahali hata sasa una, una yani already ushaka kwa kimboi so watu wengi hapa ni makimboi kwa kutotaka agent ndio chanzo cha hawa wanaume makimboi kwa sababu kuna wanaume makimboi hapa wanaume makimboi na kuna wanaume pia makimboi wenye waliletwa wangu wakati wa World Cup wakafanya kazi miezi tatu walikuwa wamedanganywa nyinyi hendeni kazi lakini hiyo eh, contract ikiisha kampuni yenye ninawachukua tumepanga nayo na watawakubalia mtafute kazi it was a lie it was a lie why kwa sababu si visa yenye walikuja nayo ni visa ya three months hiyo inaitwa ngwa visa ya three months na hauwezi transfer employer bila ID lazima ukwe na ID so kama hawa watu walikuwa wanataka wanataka hawa watu wa watafute wa, wa, wa kazi wange watengeneza ID alafu wabadilishe employer unanielewa lakini uwezi badilisha employer na visa bado haja exchange kwa sababu hiyo ni temporary visa na ni ya three months unanielewa hiyo visa ni ya kukuleta wala sio ya kufanya kazi na ina last three month so within three those three month kampuni yenye imekuleta inafaa kwa imekufanyia medical imekufanyia kila kitu ndio sasa kwa ukishakuwa fit ndio waweze kuproduce nini id lakini sasa unaona wewe unataka kubadilisha mtu aende afanye kazi na bado ujamiti zile requirements zenye zinahitajika unanielewa na hakuna vile Eh, yaani nakwambia ni noma sana ni noma sana baba wacha nikwambie ni noma so watu wengi waliangalia ukaona mimi kwetu niko na shida nimeteseka hata hizi pesa ni deni nilikopa ndio nikuje Qatar watu wengi walipotelea kwa kichaka watu wengi vijana wengi wako hapa wamepotelea kwa kichaka ni makimboi 
ni wanawaona huwa na wazazi wengine na wanakutana na wao ananiambia ah mimi nilikemboi mimi naona unajua kwa gari polisi wa hapa wasimamishangi gari watu wa kuzibwa waalize watu ID polisi wa hapa mimi tangu nikuje hapa hakuna siku polisi acha inisimamisha hakuna siku polisi acha inisimamisha kanisha ID kwa sababu ninakaa tu raha nakaa tu mdosi nakaa tu kama wa Sudan nakaa tu pesa na yani nakaa niko tu sawa unaona in fact hata wananiambia hata nakutana nitaenda nafika mbali nakuta wamesimamisha wahindi wanawaitia ID na mimi ukifika ah how are you brother you most of the police hapa hivi ni kutoka Egypt kutoka Sudan watu wenye mapolisi wengi hapa hata si wa hii nchi ni wakukuja lakini wenye hii nchi wengi ni 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 ni, ni, ni wa, wenye hii nchi wengi wanafanya kazi za CID hao wanatembea na makanzo au ni ma CID lakini wengi wenye wako hapa polisi wa hapa wengi ni wakukuja amen yeah mm. so hivyo ndio iko sasa Jackson juu ya time hatuwezi taka pia mm-hmm. tukalishe watu sana tutatuta tena siku nyingine tuongelee kitu kingine so mm-hmm. maybe unaezambia watu wanapatikana wapi platforms zako za online media mpaka mali ulipotezea TikTok and then uh, watu watakusubscribe na wakufollow Yeah thank you guys uh, thank you for that uh, mimi kama kawaida mimi najulikana kama uh, Jackson 254 TV Uh, YouTube yangu ni mpya nilijust fungua just the other day uh, but many people wanalinijua kama ongoja kidogo kama ushaisikia mtu anasema ongoja kidogo ongoja kidogo ladies and gentlemen Jackson hapa naam ladies and gentlemen kuna huyu mwanamke mwenye anajiita fulani fulani huyu mwanamke alikuja kufanya kazi mahali fulani lakini alipofika pale aliingiwa na roho ya mtaki yani tamaa unaona so kama ushaiona mtu kama huyo ni mimi na mimi nimebaniwa account nyingi sana za TikTok kwa sababu ya kuanika watu kwa sababu wakati ninaanika watu hawa watu wako na groups kama za WhatsApp wakiwa wengi wanaenda wana report hiyo channel wana report wana report mpaka baadaye TikTok ina ipo launch ndio maana unaona nafungua ng'a channels mingi so guys mimi naitwa hivyo kwa sasa saa hii wamenibania hizo account zote saa hii TikTok najiita Jackson 254 TV na sina followers wengi hata sijafikisha hata watu 500 just a new one baada ya kupoteza ile ingine ya Jackson wa ukweli. Ya. Yeah. Na mimi nawaambia guys nikimalizia Zeki. Guys tuweze kusapotiana. Mimi wakati ninaongelelea ninafundisha kuna watu wanajifunza kupitana kupitiana na wakati naanika watu kwa sababu kuna wasichana wengine wana plan kutoroka nikianika wengine wanaogopa. So we are here to save our country na pia vile vile kufanya hao watu wasifanye kazi zikose kwa sababu Saudi Arabia venye kazi nakosa hivi tena Qatar zikose pia uh, Dubai zikose tutaenda hapo nyinyi sisi wote kukosa kazi. Lakini wakati tuna behave vizuri unaona inafanya paka hata government inafungua milango sana zaidi na zaidi. So guys tujaribu kukua each others each others keeper and this is what I have been doing. So thank you guys. Nawapenda sana. Jackson swali ya mwisho before uende. Unaona mtu kama wewe umesema nyinyi wa kuanika watu, wale watu wametoroka, wale watu wame misbehave. Don't you think uh, unaweka risk especially ukiweka online media, ukiweka video zao, picha zao na hata we mwenyewe safety yako especially golf wenye wapendi kuweka mambo yao wazi. Au ofi safety yako na wanzako? Hapana mimi sio ufii kwa sababu guys mimi ninaongea nina ukweli na huwa siogopi safety yote kwa sababu ya nini uh, mimi nina nina, nina fichua maovu na hata government yenyewe inajua ninasaidia hata government ya huko si ati naongelelea kwa government vibaya si aniki government ya hapa ninaanika hao wasichana wetu kwa kukuja kwa nchi wenyewe kukuja kufanya tabia mbaya unaona na kupaka wanafanya ka inchi inatubani inatubania visa This is the reason why ninafanyanga hivi. So ninaanikanga wale waovu ndio wawache uovu sisi wa, ama wale wazuri wapate chance pia kukuja kulima. Jua washa ni kama tu mtu mwenye umempatia chakula akisha shiba badala awachie wengine pia wakule anamwaga ama anakanyaka kanyaga ndani. So this is what they've been doing. And my job is just to, to 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 shame them to bring them to the book watu waone waogope na wenye wako na mpango wenye kama hiyo wawache na tukifanya hivi unaona sahihi hata ukiangalia sahihi hata vitu sahihi zimeanza kubadilika sahihi unaona sahihi hata maovu maovu imepunguza imepungua kidogo juu kila mtu anaogopa eh hey, Jackson atanianika eh hey, Jackson atanianika yeah yeah sasa Jackson tumeshukuru so for your uh, Jackson subscribers manze thank you for watching and uh, remember to subscribe to just zeki ukiingia tiktok just zeki ukiingia ig just zeki ukiingia facebook just zeki everywhere any platform just zeki na remember also to subscribe to Jackson 
254 TV jamaa anaanika watu kabisa ukitaka kujua story yote ya Kimboi Saudi Riyadh ukitaka kujua story ya Qatar Masaudia Dubai Bahrain Oman yani in Gulf in general so remember to subscribe to Jackson 254 TV pale TikTok na hapa YouTube subscribe pia so guys thank you for coming through Jackson so hope yes. we we'll see you again na cheers